，口渴不同房，大汗不成凉，生气不要账，肉软不喝凉。记住了没？说老板娘在洗澡的时候，她忘记锁了门，这小伙计呢突然闯了进来，这个老板娘就说了：“你这么冒冒失失的进来，你对得起老板吗？”啊，这小伙一听，赶紧掉头就走。对对,对,对对，老板娘又说了：“你这么掉头就走，你对得起我吗？”<笑>这小伙一听，我进也不是，我退也不是，于是呢就愣在了那里。对，这次老板娘又说了：“你这样杵在那里，你对得起自己吗？”<笑>啊！<笑>我就问你，看完不点赞，你对得起我吗？啊！<笑>难搞哦。<笑>女人多久要一次夫妻生活呢？一般来说，哈，三十岁以前的女人呢，甜蜜生活呀，是处于一个旺盛时期，每周呢要两到四次。三十一岁到四十岁之间的女人，每周呢不要超过两次。四十一岁到五十岁之间呀，每个月呢一般呢可以四到六次。五十一岁到六十岁之间的女人，每个月呢也可以保持一到两次。美女，啊，问你一个问题。你知道什么东西张开大，闭上小，白天用的多，晚上用的少吗？老婆啊，你叫我一声爸爸，我告诉你一个秘密。我不叫，我不想知道。你这就没啥意思了，你快点。爸爸，<笑>哎，想知道？谁的秘密？你说。<笑>我跟你说了，你不能告诉别人啊。啊其实。<笑>你不是我亲生的。哎呦我的妈！小姨，嗯，你说生米煮成熟饭怎么办？你知道吗？我知道啊。怎么办呢？开饭！哎呦我的妈！据说女人在床上呀都是这个样子的，尤其呢是第七个，你听我说的呀，对还是不对？这第一个呢就是睡觉的时候呀会把内衣脱掉，那第二个呢就是喜欢把头发放下来，不放的话呀就睡不着觉。第三个呢就是在睡觉的时候呀不敢开窗户，因为害怕有鬼。第四个呢睡觉前呀会盖被子，无论天气有多热。那第五个呀就是喜欢在床上玩手机。第六个呢，喜欢在床上吃零食。第七个呀，喜欢男朋友呀从背后抱着她睡。你们觉得我说的对吗？姐啊，问你个问题，在中国有一个地方，它永远不会倒闭，你知道是哪吗？嗯，银行。不对。嗯，医院。不对，你再想一想。那是哪？村里有个傻子，然后碰见一个收废品的，傻子小声问道：“收铁不？”收废品的四处张望一下，说：“收。”傻子说：“有点长。”收废品的说：“没事儿，你先领我看看。”傻子说：“你等晚上吧。”到了晚上，傻子把收废品的领到了铁路上，指着地上的轨道说：“就这两根，哈尔滨到北京的，你开个价吧。”收废品的说：“村里有个傻子。”说：“你肚子里的孩子到底是谁的？”啊是你的，你竟然怀疑我！哼，昨天我爸到医院做检查，医生说我们家族有遗传性的不孕不育。有人生下来已经很疼了，你就不要在乎孩子是谁的了，好吗？还有，你应该回家先问问你爸，你是哪来的？你是哪来的？哎呦我的妈！<笑>昨天晚上睡觉前上秤称一百一十五斤，睡一宿觉起来上秤再一称，多了二两。我也没吃东西，怎么回事儿呢？爸爸姓夏，给孩子取了个名字，老师从来不敢点名，你知道叫什么吗？下课。不对。嗯。下学。不对。下操。不对。那是什么呢？女人太久不接触男人，有三个地方会变大。其实无论男女啊，都是有七情六欲的。那么女人太久不接触男人的话，会有哪些变化呢？估计这个视频啊，会被很多女性朋友骂。所以男同胞们，先给我点个红心，再点个加号支持一下，你的支持啊，是我最大的动力。
。首先，就是女人脾气会变大，长时间找不到自己喜欢的男人，就会有一种自卑感，总是在想是不是自己不够女人味，长得不好看，没钱等等。太多的矛盾与纠结，导致自己心情郁闷，无处宣泄，所以呢，脾气就会变大。第二种呢，就是欲望会变大，越是找不到自己喜欢的，越着急，越着急啊，欲望就会变大。这个时候呢，但凡有一个喜欢自己的人出现，就很容易放弃矜持，很主动的去跟男人沟通。其实呢，这样也好，也不好。对于不熟悉的人呢，还是要冷静，多了解了解，也是对彼此的负责任。最后呢。就是女人的胃口会变大，这也是大多数女人的通病。高兴了吃，不高兴了那也使劲吃，吃呢会让人心情舒畅。你身边有这样的女人吗？隔壁王哥真他妈不是人呐！今天他和王嫂打架，我在旁边好心劝架，结果把我好顿揍。因为啥呀？他怀疑王嫂跟邻居有一腿。哎，你听说没？跟谁呀？跟我呗。哎呦我的妈！<笑>你昨天晚上把我内裤洗了干啥呀？今天早上都没干，我上班一着急我都没穿就去了。没穿没穿呗，咋的了？还咋的了？我刚到工地，开塔吊的小姐姐就告诉我没穿内裤。她咋知道的呢？嗯，我也纳闷了，我以为她在咱家安摄像头了呢。后来我一问她，她说我拉链开了。哎呦我的妈！<笑>姐夫，咋的了又？我两口子又吵架了。因为啥呀？又吵架了？因为我怀孕了。怀孕了？怀孕了不好事吗？好啥呀？我怀的双胞胎。嗯、啊，那双胞胎不更好了吗？好什么玩意啊？我就这么一个爷们儿，我那个孩子哪来的呀？那个孩子，那孩子哪来的？哎呦我的妈！那孩子哪来的？啊啊！男人在强吻女人的时候，为什么大部分女人都不会拒绝呢？今天啊，我就把我们女人的这点秘密全部告诉你。我也不怕姐妹们骂我、喷我了。我先跟你要个免费的小红心，再帮我点个头像边的加号，让我来告诉你。这第一呢，就是女人表面啊是很拒绝的，但内心早就已经接受你了。那第二呢，就是女人的心里啊有一种满足感，女人都喜欢霸道的男人。那第三呢，就是怕伤害男人的自尊心。说到底呀，真相呢只有一个，那就是他的内心啊，早就已经悄悄的爱上你了，随时就等你下手了，都等得着急了。滚犊子！头半夜鼓捣我半死了。啊，不是老婆，我才下班啊，我上的夜班啊，我上半夜也没回来呀、啊，那人谁呀、啊？我寻思你呢。我也不知道是谁呀、啊！哎呦我的妈！你个姑娘！媳妇儿，咱俩要个孩子吧。上哪要个孩子呀？我是说，咱俩一起要个孩子。一起要人也不能给咱呀。我是说，咱俩睡觉要个孩子。睡觉人就能把孩子给你了